Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus continua o seu sermão das parábolas e nesse sermão de hoje ele compara o reino dos céus a uma rede que, lançada ao mar, apanha muitos peixes bons e maus e depois, no juízo final, no fim dos tempos, os peixes bons são separados dos peixes maus. A pergunta que faz Santo Tomás de Aquino é por que, é que Jesus contou esta parábola quando ele já contou a parábola do joio e do trigo? Não é? Afinal das contas, parece a mesma coisa. Mas é que Jesus aqui acrescenta algo a mais. A parábola do joio e do trigo é uma parábola que nos fala do juízo universal que vai acontecer também separando aquelas pessoas que creem daquelas pessoas que não creem. Ou seja, o trigo são aqueles que realmente são filhos de Deus. O joio são aqueles que permaneceram pagãos e que não foram realmente convertidos, mas na parábola de hoje o que nós temos são pessoas que pertencem à Igreja, o Reino dos Céus é semelhante a uma rede que é lançada ao mar, ou seja, aquelas pessoas elas foram capturadas pela rede, ou seja, pela Igreja, elas se converteram, elas realmente ingressaram na Igreja visível, mas por alguma razão se desconverteram ou a sua entrada na Igreja Visível foi somente superficial, então o juízo aqui é entre os bons e os maus cristãos, ou seja, no fim dos tempos não serão condenados somente aqueles que não se tornaram cristãos e que rejeitaram Jesus Cristo, no fim dos tempos serão condenados também aqueles que aceitaram Jesus Cristo, mas que não se tornaram verdadeiramente peixes bons, ou seja, no seu coração, por alguma razão, eram cristãos somente na aparência. Aqui nós nos colocamos diante de um mistério que, ao mesmo tempo que é preocupante, é também um grande consolo, uma consolação de nós compreendermos que ao olhar a história da Igreja, ou seja, a história atribulada da Igreja, onde muitos membros da Igreja cometeram pecados e pecados graves, nós sabemos que a verdadeira Igreja de Cristo ela está neste corpo visível, mas ela ainda está num processo. Assim como na parábola do joio e do trigo, as duas coisas estão juntas, na parábola da rede os peixes bons e maus estão na mesma rede, ou seja, na mesma Igreja. É um grande mistério porque é que o Senhor permite isto, ou seja, permite que dentro da sua rede haja peixes maus, mas se Ele permite isto, é sempre um mistério de amor e de bondade, ou seja, nós temos que compreender que Deus é amor. E ele jamais permitiria o mal se deste mal ele não pudesse tirar um bem maior. E, portanto, os escândalos que acontecem na Igreja desde Judas e irão a continuar acontecendo até o fim dos tempos, eles têm um propósito salvífico. É interessante recordar aquela passagem da Última Ceia em que Jesus prevê, um de vós irá me trair e os discípulos um após outro começam a dizer, serei eu, Senhor, serei eu, Senhor, ali eles manifestam a sua grande humildade, eles eram bons, eles eram santos, eles eram retos, mas humildemente começam a compreender, eu posso ser também um desses traidores. Jesus conta essa parábola para que também nós, que somos homens e mulheres que queremos pertencer aos peixes bons, estejamos sempre no exame de consciência para nos perguntar, serei eu, Senhor? Ou seja, serei eu que estou é, cumprindo aqui um papel de Judas, de peixe mau, dentro da rede da tua igreja? Sejamos humildes, façamos sempre esse exame de consciência e certamente o Senhor, no fim dos tempos, irá nos acolher, dizendo, vinde benditos do meu Pai. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.